Reverendo, é um prazer tê-lo conosco, venha cá, pode ficar à vontade. Tá certo, obrigado pastor, quero saudar todos em nome do Senhor Jesus, nessa manhã, agradecer ao pastor Paulo, ao privilégio de estar aqui, conhecer a Igreja Aliança do Calvário, conhecer os irmãos, e hoje no dia do Senhor, celebrar o culto que nós devemos ao nosso Deus, e cantar os louvores dos quais ele é digno, e também tirar esse tempo para estudar um pouco mais a respeito da interpretação da Bíblia. Eu queria orar com vocês, pedindo que nosso Deus nos conduza, à medida que nós nos debruçamos sobre esse assunto tão importante. Pai querido, nós queremos pedir que tu nos conduzas agora na compreensão desse tema tão importante, que é de que maneira nós devemos examinar e interpretar a tua revelação escrita. Nós pedimos que o Senhor nos dê clareza, nos dê humildade, sabedoria, discernimento, porque nós não queremos errar por desconhecer as Escrituras. Nós queremos aprender o sentido delas e aplicá-lo corretamente às nossas vidas. Por isso nós pedimos que o Senhor nos guie nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu pensei em, nessa manhã, começar com um pouco de história da igreja e falar um pouquinho de como, nos princípios da, da igreja cristã, a igreja interpretou a Bíblia. Ah, eu creio que uma das melhores maneiras de nós aprendermos alguma coisa é olhando o seu desenvolvimento na história. A história nos ensina muita coisa. E eu queria ver com vocês ah, o período pós-apostólico e focar em duas escolas de interpretação que surgiram depois da morte dos apóstolos. Uma localizada na cidade de Alexandria, no norte do Egito, e outra localizada em Antioquia, na Síria, que veio cerca de cento e poucos anos depois. As duas escolas seguiam duas linhas completamente diferentes de interpretação. Isso já pouco tempo depois da morte dos apóstolos, já divergiam quanto à maneira correta de interpretar a Bíblia. E o embate entre essas duas escolas é determinante porque é a partir daí que vai surgir a, a hermenêutica ou a maneira de interpretar a Bíblia que vai dar origem ao catolicismo romano que emerge em meados da, da, da Idade Média. Então, é, é bom para nós, porque nós aprendemos com os erros e acertos do passado, e é bom também porque nós vamos verificar que praticamente todas as principais questões relacionadas com a interpretação da Bíblia já foram discutidas por esses homens logo no início do cristianismo. Há pouca coisa hoje que seja realmente original e nova. Todos os problemas relacionados com a interpretação bíblica já foram discutidos pelos nossos pais. Afinal, nós temos dois mil anos de história, não é? E nós não somos os primeiros a abrir a Bíblia e perguntar como é que eu interpreto esse livro que tem dois mil anos de idade, foi escrito em línguas que ninguém fala mais, cujos autores já morreram, que escreveram numa cultura que não existe mais, para responder perguntas que talvez ninguém esteja fazendo. Então, como é que eu entendo esse livro? Como é que ele pode me falar hoje? Qual a chave para compreender o seu significado? Tudo isso já foi discutido, já no, logo depois da morte dos apóstolos e com o fechamento do cano, com a escrita do último livro do Novo Testamento. Então veio a questão, considerando que Deus havia dado a sua revelação, como é que essa revelação deveria ser interpretada? Então, esse é o meu ponto. Né? Eu vou, agora de manhã, falar um pouquinho sobre como no período pós-apostólico a Bíblia era interpretada, como ela foi interpretada. E eu vou começar com os pais da igreja. Alguém me diga aqui como é que eu mudo isso. O de baixo, apontando para qualquer lugar. Isso. Esse cidadão aqui, o nome dele é Frederic Farrar. Ele viveu na década de... Ele viveu nos anos 1900... Ele fez sucesso nos anos 1950, por aí. Ele é um estudioso da história da interpretação da Bíblia, mas ele é um crítico da Bíblia. Ele fez a seguinte declaração. Através dos séculos, a igreja obscureceu... Ó, 
a igreja obscureceu o sentido dos textos bíblicos pelos seus dogmas e a interpretou erradamente ao longo dos séculos. Foi somente depois do surgimento do método histórico crítico que pudemos interpretar a Bíblia corretamente. Eu não concordo com o que ele está dizendo. O que ele está dizendo é que até o surgimento do iluminismo e do chamado método crítico, que trata a Bíblia como um livro de literatura qualquer, que parte do pressuposto de que não existe o sobrenatural, que deu origem a esse método que surgiu há cerca de 300 anos atrás, ele diz que foi somente depois disso, ou seja, é, 1.500 anos depois, 1.600 anos depois de história, que a igreja aprendeu a ler a Bíblia da maneira correta. O que ele está dizendo é que antes disso, o que a igreja fez foi, na verdade, escurecer, obscurecer o significado das escrituras. Um exemplo que ele dá. Quando a igreja criou o dogma de que Cristo era divino, então o e ensinava para os cristãos que Cristo era Deus, os cristãos se aproximavam da Bíblia já sabendo que Cristo era Deus. Isso impedia que eles entendessem o que é que a Bíblia, na verdade, estava dizendo a respeito de Cristo. O dogma, por exemplo, da trindade. A igreja ensinava os seus fiéis que a trindade era a doutrina correta. Então, os cristãos, quando liam a Bíblia, já iam com isso na cabeça, de que a trindade está na Bíblia, e impedia que eles vissem a realidade a respeito do que a Bíblia ensinava. Ou então que os milagres existem e que Deus interfere na, na, na história do homem. Então os crentes liam os milagres como se realmente tivessem acontecido. Esse homem diz que isso fez com que a igreja não percebesse a verdadeira mensagem da Bíblia. Porque realmente milagres não existem, Cristo não era divino, Ele nunca ressuscitou dos mortos, e somente depois que o racionalismo e a crítica científica surgiram, é que nós podemos ler a Bíblia e perceber que ela é mitológica, ela é cheia de lendas, é, é cheia de fatos que foram inventados pelas pessoas, pelos discípulos de Jesus, e que a mensagem da Bíblia não é aquilo que vem sendo dito há tantos anos. Eu estou vendo gente balançando a cabeça aqui, eu não concordo com isso não, viu gente? Eu estou só explicando o que é que esse pessoal está dizendo, mas eu discordo completamente desse, desse tipo de coisa aí. Isso é só para dizer para vocês como é importante a gente entender a história da interpretação da Bíblia, como a, a, a igreja vem tratando a palavra de Deus através da sua história, e ficar consciente de que no meio dos chamados cristãos, no meio do, da cristandade, há pessoas como esse aqui, não é, que eles são inimigos da interpretação histórica da Bíblia, de que a Bíblia é um livro real, que ele conta fatos que de, realmente aconteceram, e que ele é a revelação infalível e inerrante da palavra de Deus. Infelizmente, a influência de pessoas como Farrar e muitos outros é, críticos da Bíblia dominou os estudos acadêmicos. Se hoje você for fazer um curso de teologia numa universidade pública, você vai escutar isso aí. E algumas universidades particulares que oferecem curso de teologia, você vai ter professor de teologia que realmente vai acreditar que somente depois do surgimento do racionalismo e da crítica bíblica é que nós podemos entender a verdade a respeito de Deus e que tem muito entulho que os reformadores trouxeram, os pais da igreja trouxeram e que nos impede de ver a, a veracidade da Bíblia. Eu acho que esse pessoal, na verdade, ele se desviou da, da palavra de Deus e o que falta para eles é fé. Eles não, 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 não creem, e a, a falta de crença os leva a explicar o surgimento da Bíblia e as coisas que a Bíblia narra. E aí eles vêm com essas teorias de mito, de lendas, de sagas, histórias inventadas, o Cristo da fé, a imaginação criativa da igreja, do povo de Israel e por aí vai. Mas nós não temos dificuldade em receber a Bíblia como sendo a infalível, inerrante palavra de Deus, e que é a revelação escrita do Deus Todo-Poderoso, e que contém exatamente, e é exatamente aquilo que Deus queria que nós, que nós é, soubéssemos. Então, eu estou dizendo isso para deixar claro qual é a minha base, o meu pressuposto. Eu estou partindo desse, dessa perspectiva da Bíblia, que ela é a palavra de Deus, e o que ela narra, é, ela é verdadeira em tudo aquilo que ela afirma. E que nela nós não temos erros, não temos falta, 
E se alguma dificuldade nós temos em interpretar, a dificuldade não está no texto, mas na nossa subjetividade, na nossa limitação, falta de maiores informações e assim por diante. Muito bem, comecei com esse cidadão aí, né? vamos ver, agora entrar na nossa, na nossa fase. Aqui nós vamos falar um pouquinho dos chamados pais da igreja. Ah, eles têm, são divididos em quatro categorias. Os chamados pais apostólicos, que são aqueles que foram discípulos dos apóstolos e que viveram logo depois dos apóstolos, como, por exemplo, Clemente de Roma, Policarpo, que, é, cujo martírio é bem conhecido, Barnabé, Papias e Hermas. Esses homens conheceram os apóstolos, andaram com eles e são considerados os pais apostólicos, exatamente por conta dessa ligação com os apóstolos. É interessante notar que nenhum deles era apóstolo, porque para eles os apóstolos eram os doze e Paulo, ponto. Uma vez que eles morreram os apóstolos, os seus discípulos, nenhum deles se apresentou dizendo, eu sou apóstolo, não é interessante? Isso aparece hoje, né? porque naquela época os próprios discípulos dos apóstolos não se arrogaram o título, eles eram simplesmente pastores e mestres das igrejas. Depois ah, surge um período de grande discussão na igreja a respeito da pessoa de Cristo. Quem é Jesus Cristo? Ele é Deus, ele não é Deus? Em que sentido ele é Deus? Qual a relação dele com o Pai? E aí houve grandes discussões. É nesse período que surge uma teoria a respeito de Cristo, promovida por um grupo chamado de, chamado de gnósticos que tinham da palavra grega gnose, que significa conhecimento, sabedoria, eles diziam que tinham um conhecimento secreto a respeito da natureza de Cristo e da salvação, que era dado somente aos iluminados. E o gnosticismo cresceu muito dentro da igreja. Mas aí se levantaram os pais apologistas, os primeiros grandes defensores da fé. Escreveram tratados, participaram de concílios, enfrentaram debates com esses homens. Entre eles nós temos Tertuliano, Justino Marte, Tassiano e Teófilo, eles são chamados, eles viveram nesse período aqui de 120 a 220, e são chamados os pais apologistas, porque eles foram os primeiros a se levantar em defesa é, da boa doutrina do ensino que foi transmitido pelos apóstolos de Jesus Cristo. Mas a coisa não parou aí, quando parecia que a, a questão com relação... A, a, a Cristo estava resolvido, surge, e, e surge o gnosticismo com toda força, e também questões a respeito da trindade, questões a respeito da natureza da igreja, do batismo, e aí a polêmica agora é intra-igreja, né? a, a, começa a haver muita discussão dentro da igreja a respeito dessas questões. E aí os pais polemistas, que foram os grandes defensores da fé, é ortodoxa, Ireneu, Tertuliano, Cipriano, Pantenos, Clemente e Orígenes, vou falar especialmente de Pantenos e Orígenes mais adiante. Eles então participaram de concílios, discutiram todas essas questões e finalmente isso levou a igreja a definir a doutrina de Cristo, por exemplo. Que Cristo é verdadeiro Deus e Ele é verdadeiro homem, a trindade como sendo um fato bíblico, a natureza da igreja, ah, e, e muitas outras doutrinas que nós temos hoje e que foram consolidadas nesse período e que são bem resumidas, por exemplo, no credo apostólico. Creio em Deus, Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio no Seu Filho, Jesus Cristo, nascido da Virgem Maria. Creio no Espírito Santo. Creio na Igreja Universal, não do Reino de Deus. Universal quer dizer naquela época do mundo. Né? Era a Igreja de Cristo que era, era, estava em todo o mundo. Né? Creio no perdão de pecados, ressurreição dos mortos e na vida eterna. Então, o credo apostólico, ele não nasceu do nada, mas ele foi resultado da luta desses homens para manter a verdade dentro da igreja. Porque tinha inimigos, gente que não acreditava, gente que ah, tinha opinião diferente. E, finalmente, a teologia, ah, a base histórica da igreja que nós temos hoje, foi consolidada pelos chamados pais teólogos. E você encontra, então, os pais latinos, como é, 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 Agostinho, Jerônimo e Ambrósio, e os orientais Crisóstomo, Teodoro e Atanásio, que foram homens que escreveram tratados, comentários, aí já pacificando e estabelecendo a doutrina da igreja. Todos esses homens, eles, o ponto deles era o que é que a Bíblia diz a respeito disso? O que é que a Bíblia ensina a respeito de Cristo? 
a respeito da trindade, a respeito da salvação, a respeito do batismo, o que é que os apóstolos quiseram dizer nos seus escritos? E vocês sabem então que a tarefa principal deles era se engajar em interpretação. Eles só podiam responder essas perguntas se eles interpretassem a Bíblia. Eles tinham que interpretar a Bíblia para dar resposta a todas essas questões. E aí então que a gente percebe que surgem duas linhas distintas de interpretação nesse período aí. Duas linhas distintas de interpretação. Defendidas por pessoas hábeis, pessoas capazes, não vamos duvidar da salvação delas, mas que partiam de pressupostos diferentes. E é a história dessas duas linhas que eu quero contar aqui para vocês, porque, como eu disse, elas antecipam muitas das questões que vieram depois e que continuam presentes até o, o dia de hoje. Fazendo uma propaganda do, do meu livro, pode, pastor, fazer propaganda? Pode. Se vocês quiserem detalhes, detalhes disso, eu escrevi um livro, o título é A Bíblia e Seus Intérpretes. É um livro dessa grossura que conta exatamente a história de como a Bíblia vem sendo interpretada até os dias de hoje. Você pode encontrar na Editora Cultura Cristã, se não estiver esgotado, você, você pode encontrar. Muito bem, pais da igreja, aí estão eles. É, é um período, como eu disse, de, de grande debate, é um período em que os pais da igreja procuravam entender qual era a verdade de Deus, examinando as escrituras, e como eu disse, surge então duas linhas, e a primeira delas está em Alexandria. Aqui tem um pouquinho a respeito da cidade, aqui tem um mapa do norte da África, aqui está o Egito, o deserto do Saara, e você vai encontrar Alexandria aqui. Tá? Era uma cidade portuária, ficava bem na ponta. Aqui um mapa detalhado de como era Alexandria naquela época, e ela era conhecida, entre outras coisas, por esse farol aqui que dava entrada ao porto. Né? O pessoal entrava aqui e os navios ficavam né, atracados aqui, o famoso porto de, o farol de Alexandria. Mas Alexandria também era famosa pela sua biblioteca. Ah, depois da longo muito tempo atrás, do tempo que, no, que eu estou narrando agora, quando houve a deportação dos judeus para a Babilônia, quando os, os assírios e depois os babilônicos invadiram respectivamente o Reino do Norte e o Reino do Sul e levaram a nação de Israel em cativeiro, vocês lembram que o profeta Jeremias liderou um povo que em vez de ir para a Mesopotâmia, eles desceram para o Egito. Então esse povo fundou uma colônia aqui, em Alexandria. E essa colônia de judeus, ela cresceu muito. Produziu literatura, inclusive, é, nós temos dois talmudes né, produzidos pelos judeus. Um é, foi produzido em, em Alexandria, conhecido como Talmud Alexandrínico, que é a compilação da interpretação dos sábios, é, dos rabinos desse período. E também, era, Alexandria era um centro de cultura e conhecimento daquela época. Ela tinha uma livraria, uma biblioteca, que era considerada uma das maravilhas do mundo. Era enorme, variada, continha obras de todas as espécies, e ao lado dela estava uma comunidade judaica muito forte. Não demorou muito que muitos daqueles judeus se converteram ao cristianismo. E o cristianismo começou a se espalhar aqui pelo norte da África, graças à influência dos primeiros missionários é, enviados pelos pais da igreja, e que estiveram naquela região pregando o Evangelho. Logo surgiu uma igreja vibrante, uma igreja é, poderosa, e muito, é, com uma visão missionária muito grande, que evangelizou todo o norte da África. Já, já teve uma época, hoje o norte da África é praticamente muçulmano, mas já teve uma época em que praticamente da África, metade da África para cima, o predomínio era cristão. Exatamente graças a, aos esforços desse centro missionário que era Alexandria. Muito bem. A Alexandria, ela, o pensamento dos alexandrinos, a, o pensamento da cultura alexandrínica, era informada pela influência de dois filósofos gregos extremamente importantes, que vão influenciar um terceiro chamado Filo de Alexandria, que vai ser determinante para a fundação de uma escola de interpretação ali. Então, deixa eu voltar no tempo um pouquinho. Eu vou mencionar dois filósofos aqui. O primeiro deles 
é o famoso Heráclito. Ele viveu 500 anos antes de Cristo, mais ou menos. É chamado um filósofo pré-socrático, porque ele viveu antes do grande Sócrates, né, que é o grande nome da filosofia grega. Ele não é tão conhecido, mas ele viveu um pouco antes. Heráclito, ele tinha uma dificuldade para resolver. Na época dele, Homero, que era um poeta grego, as obras de Homero, que era um poeta grego cego, estavam em vigor. E vocês vão lembrar do nome de, das duas principais obras de Homero. Uma era a Odisseia e a outra era a Ilíada. A Odisseia narrava a história de um general romano que foi à guerra, deixou a sua esposa, depois volta a um romance, a traição, a vingança e o envolvimento dos deuses. Os deuses descendo a terra, se envolvendo com mulheres, ah, matando os seus inimigos e tudo mais. Então, você já deve ter ouvido falar de Zeus, Netuno, Plutão, Afrodite, Eros, ah, Baco... Nomes é, gregos e romanos de deuses que moravam no lugar chamado Olimpo. De vez em quando, Hollywood lança um filme que envolve essas personagens aí, não é? Por exemplo, na, no, no último é, é, Vingadores, aparece um deus que é o Poseidon, não é? é aquele que tem o tridente, que é o deus do mar, é? que vive de porre e tal. Está é, lá no, no, nessa aventura aí dos, dos Vingadores. Ele era exatamente um Deus que foi criado pela imaginação de Homero e que aparece nas histórias dele. O problema de Heráclito era o seguinte, se esses deuses são do jeito que Homero está escrevendo, como é que nós vamos conciliar esses deuses vingativos, cruéis, imorais, que descem para ter relações com homens e mulheres, como é que eles podem controlar o universo? Como é que eles podem controlar o mundo? Como é que eles podem ser senhores do destino humano? Como é que eles podem ser um modelo de virtude, de moral? Então, Heráclito disse, eu acho que o problema é que a gente está lendo Homero, literalmente. A gente, a gente tem que ler as obras de Homero de maneira figurada. O que ele está dizendo não é para ser interpretado literalmente, mas de uma maneira figurada. E aí ele veio com o um conceito de hiponoia. É uma palavra grega que significa alguma coisa que está por baixo e por detrás. Ele diz que a hiponoia é o segredo para você interpretar um texto. Você nunca deve ler um texto pensando que a verdade é aquilo que está na cara. Mas a verdade está por detrás do texto. O texto está dizendo uma coisa, mas o verdadeiro significado dele está por detrás. Então, com essa ideia de riponoia, Heráclito salvou a cara de Homero. Dizendo assim, olha, os deuses que ele criou, você não deve interpretar essas histórias literalmente, mas figuradamente. Tá bom? Então, guarde isso aí. Esse é o primeiro cara que influencia Alexandria. Ele veio com essa ideia de que o verdadeiro sentido está por detrás do texto, e não no texto em si, mas é um sentido oculto que você deve procurar. Depois, né, nós temos as, o famoso Platão. Platão é provavelmente o filósofo grego é, mais influente e mais conhecido de todos. Viveu também é, centenas de anos antes de Cristo. A, a ideia fundamental de Platão pode ser resumida aqui. Platão é, dividiu a realidade em dois planos. No plano superior, que é o plano metafísico, você tem o um mundo absoluto das ideias e da essência onde tudo é fixo, tudo é perfeito e é um mundo insensível. É chamado o mundo das ideias. No plano inferior, que é o plano físico, você tem um mundo relativo aos sentidos, o um mundo da forma, onde tudo é mutável e tudo imperfeito. Por exemplo, esse púlpito que eu tenho aqui, ele é um reflexo imperfeito no plano físico do púlpito perfeito que existe no mundo das ideias. Então, aquilo que é material perceptível, que você pode ver, tocar, cheirar, é um reflexo imperfeito da realidade perfeita que está no mundo das ideias. Com essa dicotomia, Platão introduziu, abriu a porta para confirmar a ideia de Heráclito. O texto, que é o que você vê, o que você percebe que está diante de você, ele é imperfeito, ele é inferior, e o verdadeiro sentido que é ideal, ele está por detrás e acima. Ou seja, você nunca deve ler um texto literalmente, 
mas deve procurar o sentido que está por detrás dele, um sentido figurado. Então essa visão dicotômica de mundo, ela influenciou um filósofo judeu, esse é judeu, esses dois outros que eu mencionei eles eram gregos, não é? Mas é filho de Alexandria, como ele ficou conhecido, ele era um judeu. Ele era um judeu muito comprometido com o judaísmo dos seus dias. Como eu disse, lá em Alexandria havia uma colônia de judeus muito grande. E Filo era um judeu comprometido. Ele, todo ano, ele ia a Jerusalém, fazia aquela peregrinação do norte da África, lá para Jerusalém, parecida com a, é o caminho do Êxodo, né? mais ou menos. E, ele fazia isso, ele ia oferecer sacrifícios no templo, ele vivia como judeu. Ele tinha um, apenas um defeito como judeu, ele não falava hebraico, porque esse pessoal que morava em Alexandria, eles não falavam mais hebraico, mas eles falavam, quando muito aramaico, que era diferente, e falavam grego, que era a língua que predominava naquela época. Tanto é que a essa altura, eles não liam o Antigo Testamento em hebraico, mas liam a Septuaginta, que era uma versão da Bíblia, feita em grego, cerca de 170 anos antes de Cristo, ali em Alexandria. Eles fizeram uma versão do hebraico para o grego, para que a comunidade judaica pudesse ler a Bíblia, porque ninguém entendia mais o hebraico. Então Filo era um judeu comprometido, a Bíblia dele era Septuaginta, era a Bíblia, é, o Antigo Testamento em grego, e ele tinha dois heróis, Filo tinha dois heróis. O primeiro era Moisés, ele amava Moisés. Gostava de, de, de ler, especialmente, os cinco livros de Moisés, que são o Pentateuco, os cinco primeiros livros do Antigo Testamento. Mas o segundo herói de, de Filo eh, era Platão. Ele amava Platão. A, a formação de Filo era platônica. Então, embora ele fosse judeu, mas a alma dele era grega, era platônica. E aí ele achava que tanto Moisés quanto Platão, estavam dizendo a mesma coisa, e que ambos eram enviados de Deus, então um não podia contradizer o outro, o que Platão dizia, com certeza Moisés concordaria, mas a pergunta é, como fazer Moisés concordar com Platão? Não é? Como eu vou interpretar os escritos de Moisés, de maneira que eu possa ver ali as ideias de Platão? E aí então que ele desenvolve o chamado método alegórico. Alegoria é uma palavra grega composta, que significa dizer outra coisa. Então uma alegoria é um... Numa alegoria você diz uma coisa em termos de outra. Você está dizendo uma coisa, mas o sentido é outro. Você está se referindo a outra coisa que não aquela que aparece como sendo aquilo que é dito. É isso que a palavra alegoria significa. Então, é, Filo entendeu que a melhor maneira de você interpretar o Antigo Testamento é usando as ideias de Platão. Eu vou dar um exemplo aqui, é, por exemplo, do que Filo escreveu. Isso aqui faz, é o comentário de Filo em Gênesis, a narrativa da, da criação e da queda. Ele diz, na narrativa da criação e da queda, Deus tomou o poder dos sentidos externos, que é Eva, a mulher, ele não acredita que houve uma Eva literal. Né? Porque Moisés estava simplesmente ensinando a mesma coisa que Platão. Então, tanto faz se Eva e Adão existiram. Tanto faz. Então, Eva representava os sentidos externos. O toque, o cheiro, o gosto. Deus tomou o poder dos sentidos externos, que é Eva, e o conduziu à mente, que é Adão. Adão representa a mente do homem. Esse poder é sempre ameaçado pelo prazer, que é a serpente. Então, isso aqui que ele está dizendo é Platão. Platão exalta a mente e a razão como sendo o poder dominante, e diz que os sentidos externos, através do prazer, ameaçam a mente de perder o seu controle e a sua racionalidade. Isso é platonismo. Só que agora, Filo traz isso para o relato da criação. Ele está interpretando ah, o relato de Gênesis, à luz do pensamento platônico. Aí ele diz, a promessa messiânica, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, é interpretada como Deus dizendo ao prazer, que é a serpente, 
que a mente, que é o homem, vai vigiá-la, e que em troca o prazer, a serpente, vai atacar a mente, que é o homem, oferecendo os prazeres mais básicos, que é isso que significa morder o calcanhar. Então, para Platão, aliás, para Filo, se aquele relato lá de Gênesis 3 é real ou não, se realmente houve um momento em que uma serpente tentou Eva, que por sua vez tentou o marido e os dois caíram, para ele é irrelevante, porque esse é o sentido aparente. O sentido verdadeiro é o que está por detrás, que é exatamente o ensino platônico. Então você tem que ler a Bíblia é, vendo esse significado, sem se prender ao conteúdo histórico, né, ao aspecto literal, que é enganador, mas você tem que olhar por detrás. Filo, então, ele era adepto dessa é, leitura né, figurada da Bíblia. Ah, outra interpretação que ele dá aqui, ó, eu não sei se eu tenho aqui o texto, não, eu vou ler aqui para vocês, eu tenho aqui. Ele diz, quando ele interpreta lá o, o, o Jardim do Éden, olha o que, é que ele diz no relato da, 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 do Jardim do Éden, em Gênesis 2, de 8 a 14. O rio Gion significa coragem, e circunda a terra de Cuxa, que significa humilhação. O sentido alegórico é que a coragem dá demonstrações de bravura diante da covardia. O rio Tigre significa temperança, como um tigre resiste resolutamente ao desejo. Eufrates não se refere ao rio, o sentido é alegórico, significa justiça. O rio Pison significa mudança na boca, e Avilá significa tagarelar, que como significado implica insensatez. A interpretação da passagem é que a insensatez é destruída pela mudança na boca, que é o falar com prudência. Viu lá, pastor? Excelente intérprete, não é? Ele viu coisas no texto que ninguém mais veria, não é? Então, aqui você tem um exemplo de como o filho de Alexandria interpretava as escrituras. Eu posso dar para você dezenas de exemplos de como ele interpreta o Pentateuco alegoricamente, procurando reconciliar Moisés com Platão. Esse era o alvo dele. Só tinha uma maneira de você reconciliar Moisés com Platão. É você ler o Antigo Testamento alegoricamente e você dá o sentido que você quiser. Esse é o problema da alegoria. Você pode colocar no texto aquilo que você quiser. A leitura alegórica da Bíblia faz você colocar no texto aquilo que você acredita, aquilo que você quer que a Bíblia diga. Muito bem. A influência de Filo foi muito grande. Quando... Depois de algum tempo, né, de, antes de Filo, Filo é contemporâneo de Jesus. Ele viveu na mesma época de Jesus. Né? Com certeza ele não, não conheceu Jesus e nunca ouviu falar de Jesus. Né? Mas ele viveu na época de Jesus. Quando o Evangelho alcançou Alexandria, muitos se tornaram cristãos, como eu já disse, uma forte comunidade cristã cresceu ali. Um dos líderes dessa comunidade foi Barnabé. A gente sabe que ele é, morreu por volta do ano 150. A gente não tem notícia de quando ele nasceu. Ele ficou conhecido por uma carta, chamada Carta de Barnabé, que ele escreveu para os cristãos da sua época, onde ele interpreta alegoricamente o Antigo Testamento, seguindo os métodos de Filo. Barnabé era um líder lá em Alexandria. E aqui eu vou dar um exemplo, vou tirar um, um, uma parte da Carta de Barnabé, onde ele interpreta Gênesis 14, 14. Se você abrir sua Bíblia aí, diz lá que Abraão tomou da sua casa 318 homens e partiu em perseguição aos reis que levaram seu sobrinho Ló cativo. Né? Abraão pegou 318 homens da sua casa, soldados treinados, e ele foi atrás para resgatar Ló, que havia sido preso lá naquela guerra dos reis de Sodoma e Gomorra. Olha como Barnabé, no capítulo 9, verso 6 da sua carta, interpreta aquele episódio. Eu vou ler para vocês. Está aqui. Ó. Portanto, filhos do amor, aprendam abundantemente a respeito de Abraão. Ele que primeiro estabeleceu a circuncisão, olhava em espírito para Jesus quando circuncidou sua casa. Pois a Escritura diz, Abraão circuncidou 318 homens de sua casa. Na verdade, o texto diz assim, ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa e os perseguiu até Dan, Gênesis 14, 14. Aí continua Barnabé. 
Que conhecimento foi dado a Abraão naquela ocasião? Compreendam, ele, Deus, disse primeiro 18 e depois do intervalo 300. É porque em hebraico, em vez de ser 318, primeiro diz 18, 300. É o inverso, não é? Em hebraico. Então ele diz, Deus primeiro disse 18 e depois do intervalo 300. No 18, o número 10 equivale a iota, no alfabeto grego, e 8 ao eta. Aqui tu tem Jesus, Jesus, porque o iota e o eta são as duas primeiras letras do nome Jesus em, em grego. Aqui tu tem Jesus, 300 equivale ao tal no alfabeto hebraico, e aqui você tem a cruz, porque o tal é assim em hebraico. Então Deus revelou Jesus nas duas letras e a cruz na última. 318 fala da crucificação de Jesus. Vocês estão rindo assim, mas você sabe que tem pregador no dia de hoje que faz exatamente a mesma coisa. Pega um número, pega um nome, pega uma circunstância, pega um evento e dá uma interpretação que os membros da igreja dizem, pastor, eu leio esse texto há 30 anos, eu nunca vi isso. Não é? Parece que o pastor é um super. Nunca viu porque não está lá. Não é? Nunca vi porque não está lá mesmo. É, é, é o uso do método alegórico. Você procurar significados e sentidos que não estão claros, não são óbvios, não, não, não são evidentes a todos. Né? Dá nesse tipo de interpretação. Então, o Barnabé de Alexandria, ele é essa figura, é, essa figura que se destaca lá em Alexandria. De, depois dele, veio um chamado Pantenos. Aqui eu aproveitei para dar uma reconstrução artística do famoso farol de Alexandria. Eu disse que era a, a, a livraria, a biblioteca de Alexandria, mas eu acho que é o farol, que é uma das sete maravilhas do mundo antigo. Pantenos, ele a princípio era um filósofo estoico, depois se converteu, e é ele que funda uma escola de catequese lá em Alexandria. O que eram essas escolas de catequese? À medida que o, o cristianismo avançava, era preciso catequizar os novos convertidos, instruí-los na palavra de Deus. Então, criou-se uma escola, talvez é o precursor da escola dominical, não é? Onde os novos convertidos eram instruídos a respeito das verdades de Deus. E Pantenos fundou essa escola. Só que o método que ele usava na escola para instruir os novos convertidos era um método alegórico de filho de Alexandria e que tinha sido seguido por Barnabé. Então, a, a Bíblia era interpretada alegoricamente lá em Alexandria. Um dos convertidos de Pantenos foi esse cidadão aqui, muito influente, chamado Clemente de Alexandria. Ele é conhecido porque é um dos pais apologistas, ele enfrentou muitas heresias, combateu e ele era, no coração dele, ortodoxo. Ele cria na palavra de Deus, cria no Senhor Jesus, a fé que ele tinha era uma fé, que podíamos dizer que era uma fé bíblica. Mas o método de interpretação dele era aquele método lá de Alexandria. Olha aqui, por exemplo, como ele interpreta, é, numa carta que ele escreveu, ele viveu no ano 150, 215, e substituiu Pantenos na direção da escola em, mil, em 180. E ele foi um dos primeiros a lidar seriamente com questões de interpretação bíblica. Eu acho que isso aqui é importante dizer, a importância de Clemente de Alexandria. Ele usava a interpretação alegórica para descobrir o sentido oculto da passagem bíblica e para harmonizar os dois testamentos. Porque uma das críticas que se fazia aos cristãos naquela época é que eles usavam, quem fazia essa crítica era os judeus, que eles usavam o Antigo Testamento errado. Porque nada, você não encontra nada do Evangelho no Antigo Testamento. Os judeus diziam isso. E aí, os crentes de Alexandria diziam, como não? Por exemplo... Os sacrifícios que estavam lá no, feitos lá no templo, aquilo ali era uma alegoria de Cristo. Representava Cristo. Aí o judeu lia o Antigo Testamento, mas não está dizendo aqui no Antigo Testamento. Aí o, o crente dizia, mas o templo lá representa o corpo de Cristo e a igreja. Aí o judeu ia para o Antigo Testamento e dizia, mas eu não estou vendo isso aqui no Antigo Testamento. Então eles acusavam os cristãos de usarem o Antigo Testamento de maneira errada. E os cristãos respondiam fazendo uma leitura alegórica do Antigo Testamento. E às vezes vendo Cristo onde realmente Cristo não estava. Onde não estava, não é? E eu vou chegar nesse ponto daqui a pouco. 
E então, é, Clemente de Alexandria, ele se preocupou muito com isso. Não é? Como é que eu interpreto o Antigo Testamento de maneira a fazer justiça ao, ao que o Antigo Testamento está dizendo, para não ser acusado de estar usando indevidamente as escrituras dos judeus. Então ele achava que o método alegórico era um método que poderia resolver o assunto. Ele dizia que a alegoria revelava a verdade ao verdadeiro discípulo, mas escondia dos outros. E que o objetivo de Deus em revelar-se alegoricamente era ocultar a verdade dos incrédulos e descortiná-la apenas para os espirituais. Aqui está a interpretação dele, que ele dava da parábola do filho pródigo. Ele, ele diz, num dos escritos dele, o pai então confere-lhe a glória e a honra que eram necessárias e convenientes, colocando sobre ele o filho pródigo, não é? o melhor manto, o manto da imortalidade. Então ele já começa a interpretar que aquele manto, túnica que o pai dá ao filho pródigo, significa a imortalidade. E um anel, um sinete real, um selo divino, um sinete de consagração, assinatura da glória, segurança do testemunho, pois está escrito, aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Ou seja, aquele, aquele anel que o pai deu ao filho pródigo, significava a certeza da salvação. E sandálias, não aquelas que perecem, que devem ser retiradas quando se entra em solo santo, e nem aquelas que Jesus proibiu que seus discípulos carregassem quando fosse pregar, mas aquelas que não se gastam, que são apropriadas para a jornada aos céus, que adornam o caminho celestial e que somente pés lavados pelo Senhor podem levar. A pergunta é, quando Jesus contou a parábola do filho pródigo, era esse o sentido que Jesus queria dar? a parábola do filho pródigo. Por que Jesus contou a parábola do filho pródigo? Ela aparece numa sessão do livro de Lucas, onde Jesus conta várias parábolas, como a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido. O objetivo de Jesus era mostrar aos judeus, os judeus aqui são representados pelo filho mais velho, né? que disse, pai, eu nunca transgredi, e esse teu filho ímpio, o senhor recebe com festa, o filho pródigo representa os gentios, os publicanos, os pecadores, que Jesus estava recebendo, enquanto ele recusava os hipócritas dos fariseus. Então é esse o sentido da parábola, que o reino de Deus está aberto para os pródigos que retornam arrependidos, enquanto que os judeus, que eram os filhos, o filho mais velho, ficava tudo de beicinho, né? furioso, porque Deus estava recebendo pecadores e publicanos no reino, enquanto que os fariseus estavam sendo dispensados e expulsos. Esse é esse o sentido da parábola, não tem outro. Então você vê que Clemente dá significados ali, que não estão no texto, né? seguindo o sistema de alegoria. Mas aqui nós chegamos no campeão que é, Orígenes. Orígenes. O que dizer sobre Orígenes? 1885 a 253, ele é a figura mais importante desse período. Estudioso muito respeitado, aí nós temos que tirar o chapéu. Muito capaz e provavelmente o homem mais erudito da sua época. Conhecedor das línguas originais, da literatura da época, versado em filosofia versado pra, especialmente no platonismo, que ele admirava bastante, a semelhança de Filo, conhecia os estudos e a, a literatura vasta produzida por Filo de Alexandria, e ele então se tornou a figura dominante dessa escola. Ele, a sua abordagem da escritura pode se resumir em alguns pontos essenciais, que são estes. Veja só, primeiro. A melhor maneira de entender a Bíblia é através da perspectiva platônica. Então, nesse sentido, Orígenes é realmente um discípulo de Filo de Alexandria, que era discípulo de Platão. Segundo, a Bíblia contém segredos que somente a mente espiritual pode compreender. O sentido literal é valioso, mas algumas vezes obscurece o sentido principal, que é o espiritual. O sentido literal é para os iniciantes, mas o sentido espiritual é para os maduros na fé. Se Deus é o autor da Bíblia, ela deve ter um sentido mais profundo. A interpretação literal é própria dos judeus e não dos cristãos. Aos cristãos foi revelado o sentido mais profundo das escrituras que havia sido ocultado dos judeus incrédulos. Em quarto lugar, há três níveis de sentido na escritura correspondente às três dimensões da personalidade humana. Primeiro, o nível da carne, a interpretação literal e óbvia 
que corresponde à carne ou ao corpo humano, que é visível e evidente a todos. Essa interpretação é para os indoutos. Segundo nível, alma. Os sentidos além do óbvio, que somente os que já fizeram algum progresso na vida cristã é que podem perceber. Terceiro nível, espírito. O sentido alegórico, que é próprio dos que são espirituais. Ele fez uma comparação entre a Bíblia e o homem como ele entendia. Ele achava que o homem era corpo, alma e espírito. Então ele era um tricotomista. Né? É quem acha que o homem é corpo, alma e espírito. Contra os tricotomistas estão os dicotomistas, que acham que o homem é corpo e alma barra espírito. Alma e espírito são a mesma coisa. Então, eu, eu particularmente sou dicotomista, mas a origens ela era tricotomista. Tem muita gente boa que é tricotomista, eu nem sei o que, é que o pastor Paulo é, não vou nem perguntar aqui. Mas <risos> origens era tricotomista. Aí ele fez esse paralelo com a Bíblia. Dizendo que a Bíblia tem três níveis de sentido que correspondem às três partes da personalidade humana. O corpo, que é a carne, que é visível, é o sentido literal, que é para os indoutos. Depois tem o nível seguinte, que é, corresponde à alma, que são algumas verdades mais profundas para os que já foram iniciados. Mas a verdade mesmo é o terceiro nível, é o nível hard, né? corresponde a, a, ao espírito humano, que só os espirituais privilegiados, têm acesso e compreensão. Então, ele dividiu a cristandade em três níveis, né? com relação à capacidade de interpretar as escrituras. Alguns exemplos da interpretação. Antes de dar alguns exemplos da interpretação dele, a Jerônimo, que tinha sido inicialmente um seguidor do método alegórico de Orígenes, registrou em sua obra Contra Johannem Hierosolimitanum, contra João de Jerusalém, um sumário conveniente dos erros atribuídos a origens. É interessante, esse Jerônimo aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre ele, ele a princípio era um discípulo de origens, um alegorista, mas depois ele viu o erro da interpretação de origens e ele se tornou é, um, um intérprete mais alinhado com a escola de Antioquia, que vai ser a próxima que a gente vai estudar. E Jerônimo ele se tornou conhecido porque ele traduziu a Bíblia do grego e do hebraico para o latim, e nos deu a Vulgata Latina, que até hoje é a Bíblia oficial da Igreja Católica Romana. É a obra clássica, é a tradução clássica da Bíblia em latim, foi feita por Jerônimo no século IV, V. E então, o, o Jerônimo se volta contra a origens de quem ele era discípulo antes, e enumera alguns dos erros teológicos de origens. Por exemplo, Cristo não podia ver o Pai ou o Espírito Santo, a alma está aprisionada no corpo como prisão, como castigo. Os demônios se arrependerão e finalmente reinarão com os santos no final dos tempos. As folhas que Deus deu a Adão e Eva no jardim após a queda eram a verdade, eram na verdade o corpo humano deles, pois antes eles eram espíritos puros. Então, antes de pecar, Adão e Eva não tinham corpo. Aquelas vestes que Deus fez e deu para eles eram o corpo de carne que eles passaram a ter. O homem após a queda perdeu a imagem de Deus na qual havia sido criadas. Essas ideias atribuídas a Orígenes foram condenadas depois de sua morte por um decreto do imperador Justino em 543. Ou seja, Orígenes foi decretado herege 100 anos depois da sua morte. Que ruim, né? Não respeitaram nem o falecido, mas ele foi decretado como herético pelo imperador Justino por conta dessas ideias aí. Mas olha algumas interpretações de Orígenes. Rebeca vem, tira a água do poço e encontra os servos de Abraão. Está lá em Gênesis 24. Significa que diariamente nós temos que ir aos poços da Bíblia para ali nos encontrar com Cristo. Faraó mandando matar os meninos e preservando as meninas, Êxodo 1. Os meninos significam o espírito intelectual e os sentidos racionais, enquanto que as meninas significam as paixões carnais. Pensa no machista, né? As seis talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, em, Jude... em, Ju... em João 2, relato do casamento em Caná da Galileia, significa os sentidos moral e literal das escrituras, e às vezes o espiritual. O sentido verdadeiro da passagem sobre o divórcio, em Mateus 19, 6, é a separação da alma do seu anjo da guarda. 
poderia multiplicar aqui interpretações desse tipo. A gente pode olhar para Orígenes assim e dizer, oh, que horror, né? que absurdo. Mas olhe ao redor, vá no YouTube, ouça pregações de pastores hoje. É a mesma coisa. Mesma coisa, encontrando sentidos e significados e fazendo as aplicações a partir da Bíblia, que não estão no texto, não é isso que o texto está dizendo. Não é isso que o texto está dizendo. Muito bem, vamos agora fechar com algumas implicações práticas. Esse tipo de interpretação, o tipo de interpretação que prevalece na igreja evangélica brasileira de hoje, segue o mesmo caminho de Alexandria, sem ter a sofisticação e erudição de um Orígenes. Orígenes, pelo menos, era um homem letrado, ele era erudito, e ele podia defender a fé cristã de outros ataques e de outros erros, como realmente ele fez. Mas, por outro lado, o método de interpretação dele levou a dizer aquelas bobagens que nós vimos, pelas quais ele depois foi condenado como herege. É somente através de uma interpretação altamente espiritualizante das Escrituras que muitos mestres, pastores e líderes conseguem convencer seus rebanhos hoje de que estão ensinando a verdade da Palavra de Deus. Tem práticas dentro da igreja evangélica hoje que você não acredita que, que é verdade. E quando você vai ouvir a justificativa que os pastores dão para isso, campanha, promessa, a períodos enormes de determinada prática, abstinência disso, abstinência daquilo, quando você vai ver qual é a base bíblica, você fica, né, tipo assim, eu, uma vez eu escrevi um artigo né, a respeito de ordenação feminina, não é? dizendo que realmente não há base para o conceito de pastora na Bíblia, e o cidadão me respondeu indignado, claro que tem, está lá escrito em Gênesis, e Raquel era pastora de ovelhas, e ele escreveu com seriedade, pastor. Ele disse mesmo, o senhor é ignorante, me disse, o senhor é ignorante, não conhece a Bíblia. Está lá, que já era pastora de ovelhas. Como não tem base para... Aí eu desisti, não vou discutir com... Não tem condição de engajar num diálogo com, né, com esse nível de... Mas, quando você procura ver a base que é apresentada para determinadas práticas e posturas na igreja evangélica, só se sustenta por um método alegórico de interpretação, porque se você for realmente examinar a Escritura, não está dizendo, não tem como não é provar. Em termos práticos, Alexandria nos ensina a ter cautela com a ideia de que a verdade da Bíblia só pode ser alcançada por espirituais que tenham acesso privilegiado a um conhecimento que está além do sentido simples, claro e evidente da Bíblia. Um dos pontos principais da Reforma, foi a respeito da perspicuidade da Bíblia. Perspicuidade quer dizer clareza da Bíblia. Os reformadores insistiram que qualquer pessoa, no uso dos meios normais, poderia ter uma compreensão salvadora do significado da Bíblia. Eles foram contra toda alegoria, toda alegorese, o, o método é, é, de interpretação espiritualizado que predominou na Idade Média. Eles rejeitaram tudo aquilo e disseram, a Bíblia só tem um sentido, que é o sentido pretendido pelo autor. E o sentido está compreendido nas letras. Você não pode dar, a, o sentido está compreendido nas palavras, você não pode dar um significado, além daquele que está contido nas palavras. Porque você vai cair no erro que levou o surgimento da igreja católica. Porque foi através desse tipo de interpretação, que eles abriram a porta para introduzir todo, esse, todo, todo aquele entulho teológico e litúrgico que entrou na igreja durante a Idade Média, justificada por esse tipo de, de interpretação. Então, é uma lição importante para nós. Né, que uma vez que você... Né, esse, pessoal nunca, esse pessoal não negava a autoridade da Bíblia. Todos eles criam que a Bíblia era a palavra de Deus, que era inspirada. O problema era o método de interpretação. É como eles interpretavam a Bíblia. E aí, dessa forma, você pode dizer o que você quiser na Bíblia, não é? Você pode dizer o que você quiser. Tem até uma interpretação aqui que é atribuída a, atribuída a Orígenes. Né? Alguns atribuem a Agostinho, mas outros acham que foi a Orígenes. Eu acho que tem mais cara de Orígenes mesmo, que é sobre a parábola do bom samaritano. Que todo mundo conhece a história, não é? Então, a interpretação que é atribuída a Orígenes é assim. O, bons, é, o, o judeu que descia de Jerusalém 
é, para Samaria era Adão. E os salteadores que o atacam, roubam e deixam semi-morto à margem da estrada, é a queda, o pecado. O sacerdote e o levita que passam e não socorrem, é a lei e os sacrifícios que não pode salvar o homem. O samaritano é Jesus, que derrama azeite nas feridas, que é o seu sangue para curar pecados, levanta o homem, que é o novo nascimento, coloca no seu jumento, que é o evangelista, e leva para a estalagem, que é a igreja. E lá entrega duas moedas, que é o batismo e santa ceia, ao estalageiro, que é o pastor, e diz, cuida dele até que eu volte, que é a segunda vinda. Que sermão aloprado, né? Fantástico, fantástico. Não é, pastor? Maravilha. Se tem algum pastor aqui, já pode, já tem um sermão no domingo que vem, né? Baseado em, ou para hoje à noite, né? Ou para hoje à noite. Origines disse alguma coisa errada? Não. Tudo que ele disse está correto. Qual é o problema desse tipo de interpretação? Que isso não é o que o texto está. Esse não é o significado do texto. E qual é o significado do texto? É só você ler o contexto. Por que, é que Jesus contou essa história? Porque alguém chegou para ele e disse, qual o maior dos mandamentos? Jesus Cristo disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo, sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a si mesmo. E o homem, para se justificar, perguntou, mas quem é o meu próximo? E Jesus contou essa parábola para dizer que meu próximo é quem precisa de mim, mesmo que ele seja um judeu e eu seja um samaritano. Esse é esse o significado da parábola. Não tem outro. O problema é que Origenes meteu significados ali que não era a intenção original. Não fazia parte do... Não era a intenção de Cristo ensinar a história da salvação a partir daquela história ali. Então, isso é a característica do método alegórico. Né? Ela vê coisas e coloca coisas. Às vezes não está dizendo nada errado. Mas qual é o problema com esse tipo de interpretação? É que o pastor, depois de ter pregado um sermão como esse, está cumprimentando o pessoal lá fora, e o pessoal diz assim, pastor, eu li esse texto já há 30 anos, a parábola do bom samaritano, eu nunca entendi como eu entendi hoje. Né? E vai dar a interpretação de que o pastor é iluminado, e que somente ele tem acesso aos significados mais profundos da Bíblia, porque os crentes durante a semana, lendo a Bíblia, não veem isso. E isso vai contra o que a Reforma ensina, que o significado da Bíblia, chama-se a perspicuidade da Bíblia, ela é clara, ela é simples, ela está ao alcance de todos, por isso que uma das primeiras preocupações dos, dos reformadores foi traduzir a Bíblia na língua do povo para que o próprio povo lesse, para que o próprio povo compreendesse. Durante a Idade Média, o que prevaleceu foi a ideia de que o povo era ignorante, o povo não podia entender a Bíblia. E então, o padre, tudo era em latim, os padres nem sabiam latim, a missa, a, a missa era decorada e rezada de corno, é? ninguém entendia nada do que estava sendo dito, aí eles inventaram a ideia de botar imagem para poder então despertar a atenção do povo, o resultado, o povo passou a adorar a imagem, meteram dramatização dos mistérios, atores profissionais lá dramatizando as histórias da Bíblia, porque ninguém entendia a pregação mesmo, reformadores acabaram com tudo isso. Dizendo, não, não, o povo tem que ler a Bíblia. Né? O, a, é livre interpretação, pode ler, você mesmo interpreta, e se o pastor estiver dizendo alguma coisa que está fora do sentido claro, verdadeiro da Bíblia, você não é obrigado a concordar com o pastor, não. Sua mente está presa à palavra de Deus no seu sentido claro e óbvio. Bom, falei demais sobre a escola de Alexandria, vamos agora para a próxima escola que se desenvolveu em Antioquia da Síria. Aqui é uma gravura. A, a pilinha está, a luzinha vermelha está indo embora. Obrigado. Vamos agora para a escola de Antioquia. Pastor disse que eu podia até às duas da tarde, então está tranquilo. Vamos aqui. Foi não. Foi a interpretação alegórica que eu fiz do que ele falou. Oh, vamos lá. Aqui é uma representação gráfica do que era Antioquia, mais ou menos na época que está em discussão aqui. É uma cidade bonita, as margens do rio. Não é? 
Nessa escola, nessa cidade aí, é, se desenvolve a chamada Escola de Antioquia. Ela foi fundada por um cidadão chamado Luciano de Samosata. Ele viveu nos anos 240 a 312. Ele foi um teólogo cristão é, renomado, extremamente erudito, e ele começou uma tradição de estudos bíblicos que ficou conhecida pela erudição e conhecimento das línguas originais. Aqui nós temos é, cópia, que eu tirei foto de uma biblioteca dessas que eu estudei aí, não me lembro, se foi nos Estados Unidos, Holanda, não me lembro, mas das obras, ah, ou, aqui, na, ou em, lá na, na, na biblioteca do Mackenzie, obras completas de Luciano de Samosata. A data é muito antiga, o livro é muito antigo. Ele produziu vasta literatura e é atribuída a ele, sem que haja provas, a primeira recensão feita no texto grego. Então, na época de Luciano, já tinha muitas variantes ao texto grego. Por exemplo, a Carta aos Romanos. De tanto ser copiada, um copista, às vezes, duplicava uma linha, omitia uma palavra, trocava uma palavra por outra. Isso é muito normal quando a gente está fazendo cópia de alguma coisa. Então, diferentes variantes começaram a aparecer no texto grego das cartas dos Evangelhos, do livro de Atos. E aí começou a haver alguma dúvida. Então, diz que Luciano ele pegou as principais divergências textuais e harmonizou. Ele fez um trabalho de crítica textual e decidiu, esse, essa variante aqui é provavelmente a mais próxima do original. É chamada a primeira recensão do texto grego, que deu origem ao chamado texto majoritário, que serve de base para Almeida Corrigida, a, serve de base para Almeida Fiel, serve de base para a famosa King James, elas usam esse texto grego, é, chamado texto majoritário, cuja, cuja origem é atribuída a essa recensão feita por Luciano de Samosata no século IV. A gente não tem prova de que foi ele. Né? A gente sabe que na Reforma, então, é que houve também uma tentativa de harmonizar o texto, inclusive Erasmo de Roterdã, mesmo sendo católico, e ele era mais, mais ou menos simpatizante das ideias da Reforma, ele ajudou na produção de um texto que serviu de base, usando o texto majoritário, que serviu de base para a King James e depois algumas versões. Depois surgiu o texto crítico, que é, adotava, mas a diferença entre eles é, é mínima, é 5%, é 4% mais ou menos de diferença. Mas aí você vê o calibre do, do cidadão, né? o cidadão era realmente um cara, é, um expert. E ele era também um homem de convicções profundas, ele morreu martirizado porque ele se negou a comer carne sacrificada aos deuses romanos. Ele viveu numa época de grandes perseguições e então ele foi apanhado, foi condenado à morte se ele não adorasse os deuses romanos. Ele se recusou e ele morreu, é, foi morto de fome, não é matar, deixar ele preso até que ele morreu de fome. E antes disso, ele tinha fundado uma escola de catequese, de estudos bíblicos, onde ele conscientemente se opôs ao método de Alexandria. Ele começou a escola dizendo assim, essa escola vai combater, ela vai ser uma alternativa à escola de Alexandria contra o método alegórico de interpretação. Em muitos sentidos, a, a escola de Antioquia, fundada por Luciano, ela foi precursora daquele tipo de interpretação adotada pelos reformadores. Lutero, Zwinglio, Calvino, Knox, eles adotaram, eles tinham o mesmo método de interpretação bíblica e que é muito similar ao método que foi implantado em Antioquia por Luciano de Samosata. Ah, embora os reformadores não citaram Antioquia diretamente, ficou óbvio que eles usavam o mesmo sistema de interpretação que era defendido pela aquela escola. Vamos para os principais representantes da escola de Antioquia. Muitos conhecidos pais da igreja, eles eram antioquianos na sua exegese. Aqui eu menciono o Deodoro de Tarso, morreu em 390, Teodoro de Mopsuestia, morreu em 428, e o mais famoso de todos, que eu já mencionei, João Crisóstomo, que morreu em 407. Esses grandes antioquianos que eu mencionei, eles não foram contemporâneos de Orígenes, não é que Orígenes morreu um pouco antes, mas eles combateram os alexandrinos posteriores, como, por exemplo, Atanásio e Dídimo Cego. E, de muitas formas, o próprio Cirilo de Alexandria, que morreu em 444, 
ele demonstrou perceptividade com a exegese literal e que talvez unisse as duas, as duas escolas. Vamos para os princípios de interpretação implantados lá na escola de Antioquia, em oposição a Alexandria. O primeiro deles era sensibilidade ao sentido literal do texto. Os antioquianos diziam que o sentido principal era o sentido literal. Quando eles diziam literal, você não deve confundir com literalista. Por exemplo, disse Jesus, eu sou a porta. Agora, como é que eu interpreto isso? Uma interpretação literalista seria dizer que Jesus era uma porta de madeira com... Não é? Mas uma interpretação literal seria reconhecer que aquilo é uma metáfora. Então, a interpretação literal, ela interpreta o texto como o texto se apresenta. Se o texto se apresenta como uma metáfora, então você vai ler como uma metáfora. Se apresenta como uma símile, você vai ler como uma símile. Se se apresenta como qualquer outro recurso de é, literatura ou de escrita, você vai seguir aquilo que o texto diz que ele é. Se Jesus começa uma história dizendo, contou-lhes uma parábola dizendo, então aquilo tem que ser interpretado como uma parábola. O livro de Apocalipse, por exemplo, ele pede para ser interpretado alegoricamente. É óbvio, Jesus não é aquilo que João viu no capítulo 1, uma espada de dois metros saindo da boca. Não é? Certamente que Jesus hoje não é assim. E muito menos Deus não tem três espíritos. Os três espíritos de Deus diante do trono. É três ali, é o, é o número da perfeição, significa plenitude do espírito na sua... Na sua a sua perfeição, e por aí, não é? Vem, vai, o próprio livro pede, então, uma leitura literal de Apocalipse será uma leitura alegórica dele. Será uma leitura alegórica dele. Então, os alexandrinos, ah, desculpem, os antioquianos, eles disseram, você tem que prestar atenção ao sentido normal do texto, natural do texto, como é que ele pede para ser lido. Se é uma história, leia como história. Se está narrando um evento, leia como sendo uma descrição de fato. Se é poesia, leia como poesia. Se é uma metáfora, leia como metáfora. O próprio apóstolo Paulo diz que Sara e H são uma alegoria. Paulo disse isso, então você vai ler Sara e H como alegoria, porque o texto está dizendo que é uma alegoria. Então o que vai controlar a sua abordagem ao texto é o próprio texto. Você tem que ser sensível ao sentido dele. Em vez de você violentá-lo. Em vez de você pegar uma parábola como a do bom samaritano e interpretá-la teologicamente como sendo a narrativa da história da redenção. Segundo, desenvolvimento do conceito de teoria. Ah, aqui, eu talvez devia... Não, eu primeiro... Deixa eu começar aqui, ó, com esse aqui. Porque esse aqui vai fazer mais sentido para você entender esse aqui. Os antioquianos, eles diziam que o texto quer dizer aquilo que seu autor humano quis dizer. Então a preocupação do intérprete é determinar a intenção do autor. O que é que o autor quis dizer com essa passagem? Então para isso era necessário que você estudasse o contexto imediato, anterior, posterior, contexto literário, contexto histórico, em que situação o texto foi produzido, com que objetivo, quem era a audiência. Então você vê que o método antioquiano, ele exigia que a pessoa estudasse a Bíblia, que tivesse conhecimento. Já que o sentido do texto é determinado pela intenção do autor, para você determinar a intenção do autor, já que o autor está morto, é você procurar indícios naquilo que o próprio autor escreveu. Você procura traços, pistas, no texto e no contexto, para entender qual é a intenção dele. E para fazer isso, você precisa ter o conhecimento da, do contexto, da história, como eu disse, da audiência, toda aquela parte introdutória que a gente aprende a respeito dos livros. Porque eles diziam que o sentido do texto era o sentido pretendido pelo autor. Portanto, o texto só tem um sentido, não tem dois ou três, como dizia Orígenes. Mais adiante, na Idade Média, eles desenvolvem o conceito de quadriga, dizendo que cada texto tem quatro sentidos. Os reformados disseram, 
e antes dele os antioquianos dizendo, o texto tem somente um sentido, que é aquele pretendido pelo autor. E aí os inimigos diziam, mas e profecia? E a profecia? O profeta tinha consciência de todas as implicações da profecia dele? Por exemplo, quando Oséias disse lá no capítulo 2, do Egito chamei meu filho, ele tinha consciência de que aquela passagem se referia à vinda do menino Jesus de volta para a Judéia, lá do Egito, onde ele tinha se isolado, que é assim que Mateus usa, Mateus quando narra que Maria e José, sabendo da morte de Herodes, voltaram do Egito para a Belém, para Nazaré, Mateus diz, e se cumpriu o que disse o profeta, do Egito chamei meu filho. Mas aí você vai lá em Oséias, quando Oséias diz, do Egito chamei meu filho, o filho ali é Israel, ele está se referindo ao Êxodo, que Deus tirou seu filho Israel lá do Egito através de Moisés. Então será que Oséias tinha consciência de que a sua palavra tinha essa aplicação? E até hoje isso é uma questão dividida entre os teólogos, por exemplo, quando Isaías, se referindo ao nascimento de Ezequias, diz assim, um filho nos nasceu, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, ele será chamado príncipe da pai, paz, pai da eternidade, Deus forte e tudo. O contexto sugere que Isaías estava se referindo ao nascimento do rei Ezequias. A pergunta é, Isaías sabia que aquilo era uma profecia do nascimento de Jesus? Porque se não sabia, quebra-se o princípio de Antioquia, que diz que o texto só tem um sentido, que é aquele que o autor humano pretendeu. Se o profeta não tinha conhecimento dos desdobramentos do seu texto... Então significa que o texto pode ter sentidos que não são necessariamente aqueles que o autor quis dizer. E aí fica aberta a porta. E aí os antioquianos, para sair dessa, agora sim, desenvolveram o conceito de teoria. É uma palavra que eles usam para se referir ao à intuição ou à visão que o profeta tinha, na qual ele podia ver o futuro através de circunstâncias presentes. Depois da visão, o profeta podia descrever em seus escritos tanto o significado contemporâneo dos eventos, bem como o seu cumprimento futuro. Então, em outras palavras, eles estavam dizendo, sim, os profetas tinham plena consciência de todas as implicações e aplicações e significados possíveis da profecia deles. E aí eles apelam para o Novo Testamento, quando, em várias passagens, os apóstolos dizem assim, por exemplo, o próprio Jesus disse, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Ou quando lá no dia de Pentecostes, em Atos 2, pregando sobre a descida do Espírito Santo, Pedro diz que Cristo, que Davi, vendo a ressurreição de Cristo, disse, não deixarás que o meu corpo na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Então, os autores neotestamentários parecem atribuir aos autores do Antigo Testamento conhecimento pleno das verdades a respeito do Messias e da profecia que eles falavam. Então, os antioquianos, eles insistiam que até mesmo na profecia, todos os significados possíveis eram conhecidos pelo profeta, através da teoria, que era aquela intuição, aquela visão, em que ele via o futuro e interpretava através das circunstâncias presentes. Hoje em dia, quem defende essa posição, é Moisés Silva, foi meu orientador no meu, no meu doutorado, a Walter Kaiser, que é um exegeta muito conhecido, inclusive eles têm obra publicada em português, se vocês querem aprofundar mais nessa questão, vocês deviam é, ler esse livro aí, porque ele ensina bem isso aí. Eu, eu sou mais ou menos dessa, dessa linha aí, mas sabendo que é uma, uma, uma posição bastante polêmica e discutida. Então, os antioquianos buscavam 
determinar a intenção do autor, por isso desenvolver o conceito de teoria, eles não negavam o caráter metafórico de algumas passagens. Eles, eles admitiam que tinha metáforas na Bíblia, que havia alusões, havia alegorias, que havia símiles, que havia outros recursos de, de literatura usados pelos autores bíblicos para exprimir a verdade. Eles não negavam isso. Mas eles eram contra descobertas arbitrárias de Cristo no Antigo Testamento. Aí é quando eles pegavam os alexandrinos. Porque eu dei alguns exemplos para vocês de como os alexandrinos interpretavam o Antigo Testamento, achando Cristo até no poço onde Rebeca foi buscar água. Eles disseram que ali era Cristo. Isso é um problema para nós, porque nós dizemos que Cristo está no Antigo Testamento. Que Cristo é o centro do Antigo Testamento. Mas isso não significa que nós estamos autorizados a encontrar Cristo em qualquer coisa no Antigo Testamento, como muitos pastores fazem. Vou dar um exemplo. A história de José. José, traído pelos irmãos, era o predileto do pai, vai para a prisão, resiste aos seus adversários, por fim é glorificado, e manda buscar o seu povo e se reúne com ele. Qual é o pregador que não se vê tentado a pregar um sermão sobre Jesus Cristo com base na vida de José? É muito parecido, não é? A pergunta é, os autores do Novo Testamento, quando se referem à história de José, eles usam cristologicamente a história de José? Resposta que os antioquianos disseram, se o Novo Testamento não disser, que é Cristo, você não pode usar. Então, se você fosse um pregador antioquiano, você nunca pregaria sobre a vida de Cristo, usando a vida de José. O Alexandrino faria festa. Outro exemplo, famoso, Gênesis 22. Deus aparece a Abra... Deus pareceu agora que eu falei como um certo candidato, né? Deus, ele foi... escapou, pastor, não é revelação de voto, não. É que antes de vir para cá eu passei no Rio de Janeiro né? Eu até me perdi, ah, sim, Gênesis 22 Vamos lá Deus apareceu a Abraão e disse a Abraão Você toma Isaac, seu filho, seu único filho A quem você ama E me oferece em sacrifício no alto monte Moriá então Abraão se levanta de madrugada, pega Isaac, aparelha o, 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 o jumento com o seu servo e vai para o Monte Moriá. Chegando lá no alto do Monte Moriá, prepara o altar, coloca a lenha, coloca seu filho Isaac e se prepara para matá-lo. Quem é que já não pregou nisso aí, dizendo que Isaac é um tipo de Cristo? Amado do pai, oferecido em sacrifício, sobe o calvário, levando a lenha, na qual ele deveria ser morto, e sacrificado por ordem do Pai. Quem de nós já não pregou um sermão? A pergunta que o antioquiano faria era essa. Mas como é que a história de Abraão sacrificando Isaac é interpretada no Novo Testamento? E aí quando vai olhar, surpresa, nas duas vezes que a história é contada, Hebreus e Tiago, Sempre o foco é na fé de Abraão. O antioquiano ia dizer, se você vai pregar em Cristo em Gênesis 22, você vai pregar sobre a ovelha que substituiu Isaac, e que foi sacrificada. Aí sim, porque no Antigo Testamento, os sacrifícios de animais são claramente identificados no Novo, como sendo tipos da obra de Cristo na cruz, morrendo pelo seu povo. Então você não estaria autorizado a pregar na vida de Isaac como sendo um exemplo, um tipo da morte de Cristo na cruz. Mas você pode pregar sobre Adão. Adão era um tipo de Cristo. Por quê? Porque Paulo diz isso em Romanos 5, quando ele compara Adão e Cristo. Aí você pode fazer. Por que, é que os antioquianos fecharam a porta? Por causa dos abusos dos alexandrinos, que viam Cristo até no poço, como eu disse. E eles jogaram... É, tudo no Antigo Testamento era interpretado alegoricamente para provar o Evangelho. É claro que o Antigo Testamento todo fala de Cristo, mas fala, você tem que respeitar a literalidade e a historicidade e o desenvolvimento da história da salvação, quando você vai interpretar e achar Cristo no Antigo Testamento. 
Para isso você precisa de ajuda do novo. O próprio Agostinho ele dizia assim, que o Novo Testamento se esconde no Antigo, e que o Antigo Testamento revela o Novo. Então, é preciso cautela. Eles eram muito cautelosos com relação a esse tipo de coisa. Muito bem, ah, deixe-me correr mais um pouquinho aqui, que meu tempo literalmente está terminando. Exemplos de interpretação, você tem aqui Teófilo, na, no livro que ele escreveu, Autólico, o comentário de Deodoro nos Salmos e a leitura sóbria de Teodoro. Deixe-me rapidamente falar sobre eles aqui, só para vocês terem uma ideia. Teófilo de Antioquia escreveu uma obra intitulada Autólico, que alguns acham que era um discípulo dele. Se alguém está precisando de um nome para um filho, está aí, Autólico, né? um nome aí. Ele enfatiza que o Antigo Testamento é um livro histórico, contendo a história autêntica dos atos de Deus para com a nação de Israel. Porque um dos problemas da alegoria é o seguinte, se o sentido verdadeiro não é o que o texto está dizendo, se a história é real ou não, não importa. Filho de Alexandria, voltando para Filho, ele diz que aquela história que Deus chamou Abraão, a história da chamada de Abraão, Deus tirando Abraão de Ur dos Caldeus, onde ele era um idólatra, e fazendo com que ele peregrine pelo norte da Mesopotâmia, descendo até Canaã, chegando lá e se estabelecendo, aquilo descreve a peregrinação da alma, quando a alma idólatra recebe a luz do Evangelho e peregrina até chegar a Canaã Celestial. Então, nesse tipo de interpretação, tanto faz se Abraão fez aquela viagem ou não, tanto faz se Abraão existiu ou não, porque o que vale é o sentido figurado. O que vale é o sentido figurado. Então, inconscientemente, sem querer, a interpretação alegórica mina a autoridade histórica da Bíblia. Da Bíblia. Mina a história. Por isso que esse Teófilo de Antioquia, ele começa a sua carta insistindo com o autólico para dizer que o Antigo Testamento é um livro histórico que contém a história autêntica dos atos de Deus com Israel. E isso é bem cedo na, na história da interpretação. Ele se esforça para traçar uma cronologia bíblica da criação até os seus dias. Ele foi o primeiro a tentar fazer uma cronologia. Vocês conhecem a história de que tem gente que consegue dizer quantos anos exatamente nós, o mundo tem, né? Sim. O bispo Usher, por exemplo, na Idade Média, ele calculou a idade da Terra com base nas cronologias do Antigo Testamento. Né? saiu somando, né? fez um cálculo lá, fulano viveu tantos anos, e era pai de fulano que viveu tantos anos, que era filho de fulano que viveu tantos anos, ele foi somando, emendando tal, chegou na idade de Adão. Quantos anos decorreram desde a criação até os dias dele? Foi a primeira te... Então, isso, a primeira tentativa de fazer isso foi exatamente o Teófilo. Mas... É claro que a gente não pode, a cronologia bíblica, a genealogia bíblica, ela não é assim, exata, não é? Porque o alvo dela não é dar uma cronologia exata, mas dizer quais foram as pessoas mais importantes na ascendência daquele personagem. E nisso pode pular de um para outro centenas de anos. Então não tem como você usar a genealogia bíblica para estabelecer uma datação segura. Você pode fazer alguma coisa aproximada, no máximo, né? usando assim com margem de erro do datafolha de 100 para cima ou 100 para baixo. Mais ou menos assim você pode fazer é, um cálculo desse tipo. Eu estou muito político hoje, né, pastor? Vou me conter aqui, prometo. Bom, mas o, o importante aqui, o que eu quero destacar, é que ele tentou essa cronologia, porque ele acreditava que as histórias bíblicas eram reais. Por, senão, como é que ele ia tentar fazer isso? Então, porque ele acreditava realmente que aqueles homens existiram e que viveram tantos anos, conforme a Bíblia diz, então é que ele tentou fazer essa, essa marcação cronológica aí. Não é? O Deodoro de Tasso, que viveu 200 anos depois do Teófilo, deixou uma interpretação do livro dos Salmos, Cristológica muito moderada, muito equilibrada, interpretando os salmos e achando Cristo onde Cristo era para estar. Por exemplo, Cristo na cruz, ele gritou, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Que são as palavras de Davi em um salmo, se não me engano, no salmo 22. Aí Teófilo diz, esse salmo é um salmo messiânico. 
porque ele é citado pelo Messias na cruz. Então ele faz um comentário no livro dos Salmos a partir desse princípio, né, que você só pode encontrar Cristo onde o Novo Testamento diz que ele está. Senão, é, você vai adivinhar, não é? Fica por conta própria, vai ter que fazer alegoria e coisa desse tipo. O Teodoro de Mops Westia, ele também ah, tem comentários a respeito do Antigo Testamento, onde ele segue, ele faz uma leitura sóbria do Antigo Testamento, eu não tenho muito tempo aqui, já estou terminando. Bom, influência de Antioquia. Aqui tem o João Crisóstomo e aqui é, você, tem, você tem em grego uma homilia de João, de João Crisóstomo. É uma homilia no Evangelho de João, que ficou muito conhecida. É um, é um facsímile que você tem ali. Um, alguma, alguma influência de Antioquia. Uh, nós podemos perceber vários aspectos positivos né, na obra dos antioquianos. Esses métodos aqui, que eu, essa sequência aqui que eu coloquei, é basicamente os mesmos princípios que os reformadores vão usar 1.300 anos depois, quando da reforma protestante. Então, a reforma, em muitos sentidos, foi um retorno à escola de Antioquia, no que diz respeito à interpretação. Os antioquianos eles foram precursores da exegese e da interpretação feita na reforma protestante. Tá? Então, continuando aqui, a influência deles, eles é, desenvolveram essa leitura da escritura, que mais tarde ela vai ser chamada de método gramático histórico de interpretação. Vai ser chamado depois da reforma, 200 anos depois da reforma. Por que método gramático histórico de interpretação? Gramático da palavra grega, grama, que significa letra, não é capim não, é letra. Né? Quer dizer, você tem que, para você entender o texto, você tem que prestar atenção na literalidade do texto, literalicidade, na gramática dele, como ele é composto, como é que ele, como é que ele foi construído. E histórico, porque você tem que interpretar a luz das circunstâncias em que o texto foi, foi construído. Então, é, esse método é chamado gramático histórico por conta da sua sensibilidade às circunstâncias e, em que o texto foi construído e também a, a forma como ele foi elaborado. Agora, é, infelizmente, às vezes, alguns representantes eram um pouquinho incoerentes. Não é? ah, o próprio João Crisóstomo, ele tem aqui nessa homilia, ele quando chega lá no... O capítulo 2 de João, que é o casamento que Jesus participou, que ele transforma água em vinho, ele cai na armadilha que todo pregador é tentado dizer que a transformação da água em vinho significa que Jesus muda o coração das pessoas. Não é? Mas é, é isso que o milagre significa? É só ler o contexto. Com esse milagre Jesus mostrou a sua glória e os seus discípulos creram nele. O objetivo da mudança da água em vinho, era mostrar que Jesus é o Criador, é Senhor, sobre o universo, sobre os elementos. E os discípulos viram a sua glória. Você daí dizer que o sentido é que Jesus muda o coração das pessoas, você está indo muito além. O que você pode fazer, no máximo, é uma aplicação dizendo, olha, o sentido, o propósito dessa narrativa é mostrar a glória de Cristo como Criador, para que seus discípulos cresçam nele. Ele é aquele que muda todas as coisas. Por inferência, nós podemos fazer uma aplicação, que ele também muda os corações. Mas você pode fazer isso como uma aplicação, e não dizer que esse é o sentido do texto, porque não é. O próprio texto está dizendo que o objetivo do milagre era que Jesus manifestasse a sua glória como Criador diante dos seus discípulos. Então, o João Crisóstomo, quando ele interpreta João 2, ele cai nessa, nessa armadilha, né? e diz que o sentido é esse, contrariando os próprios princípios que ele defendia. O que significa que nenhum pregador é totalmente consistente com os métodos é, que ele prega. Um dos maiores pregadores que a, a história contemporânea conheceu foi Charles Spurgeon, que cria piamente nesses métodos aqui. Ele interpretava a escritura de maneira literal, de maneira histórica, gramática, cria na Bíblia como palavra de Deus, inclusive ele foi cortado da convenção batista lá de Londres, exatamente por suas convicções é, firmes a respeito disso. Mas um dos melhores sermões de Spurgeon, é um sermão cujo título é Pequenos Pecados. Pequeno, arrebentou, comigo pelo menos. Olha, que sermão extraordinário de Spurgeon. Sabe qual é o título? 
é aquela vez que é aquela ocasião em que Ló está fugindo de Sodoma, para não ser, que vai ser destruída com o fogo do céu, e, e o anjo vira para Ló e diz assim, vai para aquela cidade de Zoar ali, se esconde lá. Aí Ló diz assim, mas tem uma cidadezinha aqui, perto, Eu, não, ela não é pequena? Ela não é pequena? Posso me esconder lá? Então o me pegou essa frase, ela não é pequena? Para ser a base do sermão dele, pequenos pecados, dizendo que é assim que o crente diz, mas é uma coisinha pequena. E ele comete pequenos pecados que acabam abrindo a porta para grandes pecados. Que sermão! O problema é que é um alegórico, né? É uma alegoria. Ele está dando ao texto um sentido que ele não tem. Então, mesmo o grande Spurgeon, né? Às vezes ele não era consistente com aquilo que ele, que ele seguia. E nós, pregadores, por conta do nosso pecado e da nossa limitação, infelizmente, às vezes, somos incoerentes com aquilo que a gente acredita. Por isso vocês não estranham quando, de vez em quando, não é? As pessoas que vocês gostam de ouvir e tudo mais, de repente vocês viram, mas que... É porque a gente é pecador, viu? Não tem... A gente não consegue ser o tempo todo coerente e consistente, por mais que a gente queira. Isso aconteceu com alguns de Antioquia, e como resultado, o, o fra... houve o fracasso de Antioquia. Um grande antioquiano chamado Nestório, introduziu uma heresia na igreja, o nestorianismo dizia que na, em Cristo havia duas pessoas, uma pessoa humana e uma pessoa divina, contrariando o entendimento da igreja, de que é uma pessoa só, com duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, mas é um só Cristo, é uma pessoa só não são duas pessoas que habitavam em Jesus Cristo, Cristo divino e o Jesus humano, mas Ele é uma pessoa só, uma pessoa só, com uma natureza divina e uma natureza humana, que não se misturam, não se confundem, mas não se separam, e esse é o grande mistério da pessoa de Cristo, comparável ao mistério da trindade, nós não entendemos perfeitamente, e Nestório tentou resolver isso, introduzindo essa heresia, e ele então, é, até fiz uma, tem até uma piadinha na internet, nestorianismo, esse aqui dizendo, uh, nice to meet you Jesus, my name is Christ. Aí o Christ diz, uh, Jesus diz, I suppose we'll be working together for a while. Ele está dizendo aqui, prazer em lhe conhecer Jesus, meu nome é Cristo. Aí Jesus diz, eu acho que a gente vai continuar juntos aqui por um tempo. Não é? É uma zoeira que eles fazem com o nestorianismo. Não é? Mas o Nestório era um dos grandes defensores das ideias de Antioquia, e ele foi condenado como herege, e o resultado é que a escola de Antioquia caiu em descrédito, não somente por conta dele, mas há outros aqui, ah, Juliano, era um bispo da cidade de Eclano, ele morreu em 554, era um grande defensor dos princípios de interpretação de Antioquia, mas ele era pelagiano, ele era discípulo de Pelágio, Pelágio era um presbítero que apareceu dizendo que o pecado de Adão não nos afeta, a gente nasce neutro, e pecado é uma coisa que você aprende, não é? que é a base mais adiante, não é? embora não necessariamente, para alguns enfatizarem a questão do livre-arbítrio, é? como sendo uma coisa inerente da natureza humana. Agostinho enfrentou Pelágio, dizendo, não, nós nascemos corrompidos, o pecado nos afetou, Adão e toda a sua descendência, nós já nascemos inclinados a todo mal, nós temos arbítrio, mas ele não é livre, ele é preso ao pecado, e Pelágio, não, 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 o nosso arbítrio é livre, porque nós nascemos sem a influência do pecado de Adão. E o pelagianismo foi condenado como heresia, graças aos esforços de Agostinho, mas só que o Juliano, ele era um grande antioquiano, mas seguiu o pelagianismo, foi considerado como herético também. Então, se dois dos grandes defensores da escola de Antioquia caíram nesses erros, a igreja olhou assim e disse, esse método não deve ser bom. Resultado, prevaleceu a interpretação alexandrina no início da Idade Média, que vai mais adiante influenciar a igreja e abrir a igreja para a entrada de todo aquele entulho teológico e litúrgico, até que fosse removido na reforma protestante pelos grandes defensores do método de Antioquia de volta. Então vocês veem como a história nos ensina. Eu praticamente toquei em 
todos os pontos importantes da, da história da interpretação, simplesmente comparando Antioquia e Alexandria. E a importância para os nossos dias, eu creio, é muito óbvia, não é? Eu creio que o método de interpretação, que é característico do cristianismo histórico, da reforma protestante, dos pais da igreja, particularmente aqueles que seguiram Antioquia, é o método que mais faz justiça à Bíblia. Se Deus quer falar conosco, por que, que Ele nos daria um livro cheio de sentidos ocultos, em números, em nomes, que você tem que aprender a ler atrás da letra, da linha? Se Deus quer falar conosco, Ele fala de maneira clara. Ele fala de uma maneira que todos podem compreender. De uma maneira que seja acessível a todos e não a uns poucos iluminados que tem que conhecer grego, hebraico, aramaico. Então ser tão espiritual que vive nas regiões eh, celestiais, ouvindo revelação direta de Deus, dizendo, Deus me falou, o sentido desse texto é esse, 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 esse. Então esse é o método que nós entendemos que é o método correto. Hoje à noite, se Deus quiser nós vamos ver de que maneira nós podemos aplicar esse método para interpretar a Bíblia e talvez até construir algumas mensagens é, que, ou, ou sermões que nós podemos trazer para, para a vida da igreja. Quero orar com vocês e depois dar oportunidade, pastor, se tiver tempo, para algumas perguntas e respostas. Senhor, nós agradecemos por esse momento, obrigado pela história da igreja, pelos homens que o Senhor levantou para defender a verdade e nos legar, Senhor, esse tesouro que é a história da interpretação da Bíblia, para que nós sejamos humildes, para que nós vejamos que enfrentamos problemas que já foram enfrentados antes, para que nós aprendamos com os nossos pais, para que nós não nos arroguemos como os detentores da verdade únicos, mas que nós lembremos que estamos juntos a muitos irmãos que enfrentaram as mesmas dificuldades. Dá-nos a Tua graça para que sejamos fiéis na interpretação da Bíblia, em nome de Jesus. Amém.